నిర్జీవ క్రియలకు కొన్ని గుర్తులు in our continuing study of the difference between being religious and being spiritual to see what the bible says about dead works as opposed to good works and evil works mata shakti kaligi undataniki aatmanu saramuga undataniki madhyanunna teda yokka dhyanamlo baganga ee rojuna manam bible manchi kriyalu chadda kriyalu gurinchi kaaka నిర్జీవ క్రియల గురించి ఏం చెప్తుందో అర్థం చేసుకోవడాన్ని కొనసాగిద్దాము మన మనస్సాక్షి మనకు చెప్పే ఖచ్చితముగా చెడ్డవైన శరీర క్రియలకు మంచి క్రియలైనప్పటికీ ఒక భ్రష్టమైన మూలం నుండి వచ్చే నిర్జీవ క్రియలకు తేడా ఉందని మనం మునుపటి ధ్యానంలో చూచాము వాటిలో రెండిటిని మునుపటి ధ్యానంలో పరిశీలించాము అవి అయిష్టంగా సనుక్కొంటూ చేసిన క్రియలు మరియు దేవుని కొరకు ప్రేమ లేకుండా చేసిన క్రియలు ఇప్పుడు మనం బయటకు మంచిగా కనిపించిన దేవుని దృష్టిలో నిర్జీవమైన కొన్ని ఇతర క్రియలను చూడటం కొనసాగిద్దాము వర్క్స్ డన్ వితౌట్ జీ ఆ శక్తి లేకుండా చేసిన క్రియలు ఇన్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు లార్డ్ స్పీకింగ్ టు ది ఎల్డర్ of the church in Laodicea and saying you are lukewarm prakatana grandamu mudo adhyayamu 15 nunchi 19 vachanalalo prabhu laodokiyalo unna sanga pedda tho maatladutu nuvu nuli vachana ga unnavu ani cheppadam chavutamu you are neither hot nor cold you are not on fire nuvu vachaga nenu challaga nenu levu nuvu manduta ledu you are half hearted nuvu purna hrudayadavu kaadu and he says i wish you are either cold or hot nuvu challaga nainanu vetchaga nainanu nundina melu ani ayana cheppadu now in the world there is a saying that something is better than nothing ee lokamlo emi lekunda undatam kante edo okati kaligi undatam melu ane samitha undi but the lord apparently doesn't believe that kaani prabhu danni kachithanga nammadu he says i wish you were cold dead or on fire nuvu challaga చనిపోయిన స్థితిలోనైనా లేక మండుతున్న స్థితిలోనైనా ఉండిన మేలు అని ఆయన చెప్తున్నాడు కానీ ఇటువంటి పూర్ణ హృదయం లేని క్రైస్తత్వంలో నాకు ఆసక్తి లేదు అని ఆయన చెప్తున్నాడు చివరిగా పంతొమ్మిదో వచనంలో కాబట్టి ఆసక్తి కలిగి ఉండము అని ఆయన చెప్తున్నాడు half hearted works are dead works ardha hrudayam tho chese kriyalu nirjeeva kriyalu the old testament commandment which jesus quoted in mark 12 verse 30 said we are to love the lord our god mark suvartha 12th adhyayam 30th vachanam lo yesu cheppina paatha nibandhana aagna manam mana devudaina prabhu nu preminchalani cheptundi and it doesn't just stop there adi antadito aagi podu we must love the lord with all our heart with all our soul with all our mind and all our strength manam prabhu nu mana purna hrudayam tho nu mana purna manasu tho nu mana purna balam tho nu preminchali he said that's the first commandment adhe modati aagna ani ayana cheppadu in other words our whole being must be taken up with love for god vere matallo cheppalante mana astitvam anta devunni preminchadamlo munigi povali for example when you worship the lord ఉదాహరణకు మీరు ప్రభువును ఆరాధించినప్పుడు పూర్ణ హృదయంతో ఆరాధించడానికి అర్ధ హృదయంతో ఆరాధించడానికి చాలా తేడా ఉంది మీరు ప్రభువును స్థుతించినప్పుడు మీరు హల్లెలుయా చెప్పొచ్చు వేరే వ్యక్తి కూడా హల్లెలుయా చెప్పొచ్చు ఈ రెండింటికి మధ్య చాలా తేడా ఉండవచ్చు 
it springs from the depth of his heart atadu cheppindi tana hrudayam lopala nundi vachindi he is really thankful to god and he praises the lord with all his heart atadu prabhu edla nijanga krutagnata kaligi unnadu kabatti poorna hrudayam tho prabhu ni stutisthunnadu but you've gone through the ritual kaani meeru danni oka aacharanga chepparu you said the right thing it's not a sin to say hallelujah meeru cheppindi sarainade hallelujah cheppadam paapam kaadu but it's a dead work as far as you're concerned it doesn't come from the depth of your heart kaani meeku sambandhinchinanta varaku adi mee hrudayamlo nundi raaledu kabatti adokka nirjeeva kriya it's lifeless adi jeevam lenidi our worship and our praise must be wholehearted mana aaradhana mana stuti poorna hrudayamtho undali for example when we pray udaharanaku manam prarthinchinappudu you listen to some people praying and you go to sleep manam kontha mandi prarthana cheyadam vinnappudu nidra potamu i mean they're not saying anything sinful in their prayer but the whole thing is dead varu vari prarthanalo paapaniki sambandhinchina vaati gurchi adagatam ledhu kaani adantha mrutamainadiga undi you know what a dead prayer meeting is meeku oka mrutamaina jeevam leni prarthana koodi kante emto telsa what's a dead prayer meeting did people pray for sinful things there no ఒక మృతమైన ప్రార్థన కూడి కంటే ఏమిటో తెలుసా అక్కడ ప్రజలు పాప సంబంధమైన వాటి కొరకు అడిగారా లేదు వారు మంచి వాటి కొరకే అడిగారు కానీ వారు జీవం లేని వారిగా ఉన్నారు ఆసక్తి లేకుండా చేసిన క్రియలు ప్రార్థన స్థుతి ఇంకేదైనప్పటికీ కూడా అది నిర్జీవ క్రియే ద బైబిల్ సేస్ ఇన్ రోమన్స్ చాప్టర్ 12 అండ్ వర్స్ 11 ఇన్ వన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇట్ పుట్స్ ఇట్ లైక్ దిస్ రోమిలు క్రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 11వ వచనములో బైబిలు ఇలా ఒక తర్జుమాలో చెప్తుంది దట్ వి మస్ట్ బి ఎ గ్లో విత్ ద స్పిరిట్ ఆన్ ఫైర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ మనం ఆత్మతో వెలుగుతూ ఉండాలి ఆత్మలో మండుతూ ఉండాలి ఫర్వెంట్ ఇన్ స్పిరిట్ మీన్స్ ఆన్ ఫైర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఎట్ ఆల్ టైం ఆత్మ ఎందు తీవ్రత కలిగి ఉండటం అంటే ఆత్మలో అన్ని వేళలా మండుతూ ఉండటం అన్నమాట పాత నిబంధనలో లేవీ కాండము ఆరో అధ్యాయము పదమూడు వచనంలో బలిపీఠం మీద అగ్ని ఎప్పుడూ మండుచూ ఉండవలనని ఒక నియమం ఉంది అది ఎప్పుడూ ఆరిపోకూడదు Paul told Timothy fan to a flame that gift that is in you Nilo unna krupa varanni prajwalimpa cheyamani Paulu Timothy tho cheppadu There was a danger of it dying out Endukante adi aaripoye pramadam undi It's not a question of just exercising them in a half hearted way Krupa varalanu ardha hrudayamtho utsaham lekunda upayoginchatam kaadu We are to fan to a flame even the gifts of the spirit that God gives us దేవుడు మనకిచ్చిన కృపావరాలను మనం ప్రజ్వలింప చేయాలి ఇతరులు వాటిని దుర్వినియోగం చేస్తే దాని అర్థము మనం వాటిని నిర్లక్ష్యం చేసి వాటిని చెత్తబొట్లో పడవేయాలని కాదు కానే కాదు మనం వాటిని సరైన పద్ధతిలో వినియోగించాలి are not probably living in gross sin but they are lifeless lacking the burning fire of the holy spirit ee rojuna aneka kristava sangalu ghoramaina paapamlo jeevinchakapovachemo gaani avi parishuddhaatma yokka mande agni leni kaaranam cheta jeevam lekunda unnai they are not cold but they are not hot either avi challaga levu kaani avi vechaga kuda levu and the lord told that whole church in laodicea because you are lukewarm i will just spit you out of your mouth out of my mouth meeru nuli vechanaga unnaru ganuka mimmunu na noti nundi ummi veyanu deshinchuchunnanani prabhu lavadokiya lo unna sangam antati tho cheppadu you see how dead works can lead to a lifeless type of christianity which finally the lord rejects ye vidhanga nirjeeva kriyalu ప్రభు చివరకు తృణీకరించే జీవం లేని క్రైస్తవత్వానికి దారి తీస్తాయో చూచారా ఆసక్తి లేకుండా చేసిన క్రియల నుండి మారుమంచు పొందవలసిన అవసరం మనకుంది
And then fourthly, dead works are works done without faith. Nalgavadiga, nirjeeva kriyalante, viswasam lekonda chese kriyalu. In the Old Testament, there is no such phrase called the obedience of faith. Pathani bandhan lo, viswasam to kudina videyata ane maate ledu. It was only obedience. Adi kevalam videyate. You obey. For the Lord says you obey. Videyata chupinchu ane pravu chepte. మీరు విదే చూపిస్తారు బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ద న్యూ టెస్టమెంట్ యూ సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ రోమన్స్ చాప్టర్ వన్ అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఇన్ రోమన్ సిక్స్టీన్ దిస్ ఫ్రేజ్ రిపీటెడ్ ది ఒబీడియన్స్ ఆఫ్ ఫేత్ కానీ మీరు క్రొత్త నిబంధనకు వస్తే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మొదట్లో పదహారో అధ్యాయం చివరిలో విశ్వాసంతో కూడిన విధేయత అనే మాటను చూస్తారు జేమ్స్ సెజ్ దట్ ఫేత్ without works is dead kriyalu leni viswasam mrutamani yakob cheppadu i would also say works without faith are also dead viswasam leni kriyalu kuda mrutamani nenu cheptanu because without faith it is impossible to please god yendukante viswasam lekunda devuniki ishtudai unuta asadhyam supposing you do a good work and it's not in faith it's a dead work meer viswasam lekunda oka manchi panini chesar anukondi అది ఒక నిర్జీవ క్రియే సపోజింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ప్రే ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ యూ ప్రే ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ఫుల్ థింగ్స్ అండ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఇస్ గోన్ టు డూ వన్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఉదాహరణకు మీరు ఒక అరగంట సేపు ప్రార్థన చేసి ఎన్నో శక్తివంతమైన వాటి కొరకు ప్రార్థన చేసి వాటిలో దేవుడు ఏది చేడు అని నమ్మారు అనుకోండి వాట్స్ యూస్ ఆఫ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అటువంటి ప్రార్థన వల్ల ఉపయోగం ఏంటి వాట్స్ యూస్ ఆఫ్ వన్ అవర్ ప్రేయర్ మీటింగ్ వర్ యూ డోంట్ బిలీవ్ one single thing that god is going to do for you devudu mee koraku okka pani ni kuda chestadani meeru nammakapothe oka ganta prarthana kudiki vellina danilo upayogam enti isn't that a dead work adi nirjeeva kriya kada you can have an all night prayer meeting which is a dead work because people don't believe meeru raatranta prarthinchavachu kaani prajalu nammakapothe adi oka nirjeeva kriya praying without faith is a dead work విశ్వాసం లేకుండా ప్రార్థన చేయటము ఒక నిర్జీవ క్రియ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వన్ మినిట్ ఆఫ్ ప్రేయర్ విత్ ఫేత్ ఇస్ ఫార్ మోర్ అక్సెప్టబుల్ టు గాడ్ దట్ అన్ ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ మీటింగ్ విచ్ ఇస్ జస్ట్ అ రిచువల్ వితౌట్ ఫేత్ నిజానికి ఒక ఆచారంగా విశ్వాసం లేకుండా రాత్రంతా ప్రార్థన చేసే కూడిక కంటే విశ్వాసంతో ఒక్క నిమిషం చేసే ప్రార్థన దేవునికి ఎంతో అంగీకారము వర్క్స్ డన్ వితౌట్ ఫేత్ ఆర్ డెడ్ వర్క్స్ విశ్వాసం లేకుండా చేసే క్రియలు నిర్జీవ క్రియలు సుదీర్ఘ ప్రార్థనలకు నేను వ్యతిరేకం కాదు యేసు ప్రభు కూడా రాత్రంతా ప్రార్థించాడు కొన్నిసార్లు మనం అలా చేయవలసి రావచ్చు బట్ జీసస్ కానీ యేసు ప్రభు రాత్రంతా ప్రార్థన చేయడం నిర్జీవ క్రియ కాదు ఎందుకంటే ఆయన దాన్ని విశ్వాసంతో చేశాడు విశ్వాసం అంటే వ్యక్తిగత ఒప్పుదల కూడా రోమిలకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనంలో నీకున్న విశ్వాసము దేవుని ఎదుట నీ మట్టుకు నీవే ఉంచుకొనుము అని చెప్తుంది we must have a personal conviction about the truths of scripture lekanalalo unna satyalanu gurchi manaku vyaktigada oppudala undali the faith that you have it says here let it be your own conviction before god nee kunna vishwasamu devuni eduta nee mattuku neeve yunchukonumu ani ikkada cheppabadindi when you do something merely to imitate what somebody else is doing వేరొకరు చేసిన దాన్ని అనుకరించడానికి మాత్రమే నువ్వు దేన్నైనా చేస్తే లేకపోతే ఒక దైవజనుడు దాన్ని బోధించాడని నీకు వ్యక్తిగతంగా ఒప్పుదల లేకుండా చేస్తే అదొక నిర్జీవ క్రియ అవుతుంది అది ఒక మంచి క్రియ అయి ఉండవచ్చు it's not going to bring you life aa goppa daivajanudu aa siddhantanni bodhinchi danni edoka reetiga ninnu cheyamani cheppochu 
కాని నువ్వు ఆయనను అనుకరిస్తే అది నీకు జీవాన్ని తీసుకురాదు ఇమిటేషన్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్స్ డెత్ అనుకరణ ఎల్లప్పుడూ మరణాన్ని తెస్తుంది ఇమిటేటింగ్ అనదర్ పర్సన్ లెట్ మీ గివ్ యు వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే వేరొకరిని అనుకరించడం దాని ఉదాహరణ ఒకటి నేను మీకు ఇస్తాను ఇన్ హీబ్రూస్ 11 వర్స్ 29 వి రీడ్ దట్ ది ఇజ్రాయలైట్స్ బై ఫేత్ క్రాస్డ్ ది రెడ్ సీ హిబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఇజ్రాయేలీలు విశ్వాసమును బట్టి ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటారని మనం చదువుతాము ఐగుప్తీయులు వారిని అనుకరించారు అని అక్కడ చెప్పబడింది అయితే ఏమైంది వారు మునిగిపోయారు అనుకరణ ఐగుప్తీయులకు ఏమి తెచ్చింది మరణాన్ని తెచ్చింది Now the Israelites went through by faith. Israelilu viswasamunu batti daati vellaru. The Egyptians didn't have faith. Aithe aiguptiyulaku viswasam ledhu. They just imitated what the Israelites did. Vaaru kevalam Israelilanu anukarincharu. And it was a dead work and that's been written for our warning. Adi oka nirjeeva kriya. Manaku hechcharikaga adi vrayabadindi. You may see another brother doing something in faith. A ministry for example. He does in faith. మరొక సహోదరుడు విశ్వాసంతో ఒక పనిని చేయడం నువ్వు చూడొచ్చు ఉదాహరణకు అతడి విశ్వాసంతో ఒక పరిచర్య చెయ్యొచ్చు నువ్వు దాన్ని అనుకరిస్తావు అది ఏమవ్వబోతుంది ఒక నిర్జీవ క్రియ దాన్ని చేయడానికి దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడూ పిలువలేదు has in his ministry kanuka manam verokari paricharyanu gaani atani paricharyalo atadu pramukhyata nichche danni manam anukarinchakoddu the bible says prophesy according to the proportion of your faith romans 12:6 mee vishwasa parimaanamu cheppuna meeru pravachimpavallani romil krasina patrika 12 adhyayamlo bible cheptundi god doesn't want us to be imitators you know like parrots just repeating what somebody else says devudu manalanu anukarinche variga undalani verokaru cheppe danni tirigi cheppe chilukulu vale undalani korukovatam ledhu he wants us to have personal conviction manam vyaktigata oppudala kaligi undalani ayana korukuntunnadu and what you do without personal conviction is a dead work even if it's a good work vyaktigata oppudala lekunda meeru cheseedi manchi pani aina adoka nirjeeva kriye god has no value for it because it doesn't come out of your personal relationship with god adi devunito meekunna vyaktigata sambandham nundi raledu kabatti devudu daniki viluvanevadu let me say this for your encouragement god does not want you to be like somebody else devudu mimmunu vero okari vale undal anukodam ledani mee protsaham koraku nenu cheptunnanu he wants you to be yourself nuvu neelage undalani ayana korukuntunnadu he made you to be yourself with a particular personality and a particular background and upbringing ఆయన నిన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వంతో ఒక ప్రత్యేకమైన నేపథ్యంతో పెంపకంతో ప్రత్యేకంగా ఉండాలని చేశాడు కాబట్టి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండి నువ్వు చేయగలిగింది చెయ్యి నువ్వు వేరొకరిని అనుకరించడం కంటే అది దేవునికి ఎంతో అంగీకారంగా ఉంటుంది ఐదవ విషయాన్ని మీకు చెప్తాను a fifth way in which we can do dead works is when we do works which may be good works christian works but which are done for personal gain or honor manam nirjeeva kriyalanu chese aidho vidhanam manam manchi panulu kristava panulu chesinappatiki vaatini vyaktigata labham kosamo ganata kosamo cheyadamu the lord told the leader of the church in sardis you have a name that you are alive సార్దిస్ లో ఉన్న తన సంఘ పెద్దతో ప్రభువు జీవించుచున్నావని పేరు మాత్రమే నీకున్నదని చెప్పాడు మనం జీవించుచున్నామని పేరు పొందటానికి కొన మనం క్రైస్తవ పరిచర్య చేయొచ్చు మనం పేరును సంపాదించుకొని ఆ పేరును కొనసాగించడానికి కొన్ని పనులను చేస్తూ ఉంటాము 
you want to get a name that you are alive adi itarul drushtilo ento aatma sambandham ainadiga kanabadutundi kaani anniti krinda unna nee uddeshamu jeevinchuchunnanani peru pondutani devudu chustunnadu what's the result all your works are dead works daniki phalitam enti nee kriyalanniyu nirjeeva kriyale anything that we do to impress another man is a dead work vera okarni meppinchadaniki manam chese pratikriya nirjeeva kriye a living work is that which is done to impress god devunni meppinchadaniki chesedi sajeeva kriya living works are done in secret before god's face alone sajeeva kriyalu devuni edutha maatrame rahasyanga cheyabadtayi where your left hand does not know what your right hand has done where you keep it hidden ante nee kudi cheyi chesina danni gurchi nee edama cheetiki teliyadu endukante nuvu danni marugu parustavu you pray and you don't let anybody know that you pray nuvu prarthana chesi danni evarki teliyenevu you fast and you don't let anybody know that you're fasting nuvu upasam undi evarki teliyenevu those are living works ivi sajeeva kriyalu but dead works are works done to impress people kaani nirjeeva kriyalu prajalanu meppinchadaniki chesevi and you don't conceal it from the eyes of men nuvu vaatini manushula drushti nundi daachavu and we could say that those are works which we later on meditate on and glory over vaatini batti manam tarvata adseyinchi dhyaninche kriyalanu manam nirjeeva kriyalanu cheppochu i want you to notice this expression in acts of the apostles in chapter 7 and verse 41 apostolic karyamulu 7th adhyayamu 41st vachanamlo ee maatanu meeru gamaninchandi there stephen was speaking about the israelites in the wilderness and he uses an expression saying acts 7:41 that they worshiped the work of their own hands akkada aranyamulo unna israelunnu gurchi stephano maatladutu vaaru tama cheetulato nirminchina vaati endu ullasinchiri ani cheppadu you know what that means dani ardham ento meeku telusa to do something and then to look at your work and say boy that was something good i've done oka pani ni chesi aa tarvata danni chuchi nenu chesindi enta manchi pani anukovadam you remember how nebuchadnezzar walked on the roof of the palace in babylon we read in daniel 4 and verse 30 and he said boy this is a tremendous kingdom that i have built a huge palace with its hanging gardens and what must people be thinking about it nebuchadnezzar బబులోనులో తన రాజభవనం యొక్క పైకప్పు మీద నడుస్తూ నేను ఎంత బ్రహ్మాండమైన రాజ్యాన్ని కట్టాను ఎంత గొప్ప రాజభవనాన్ని తోటలను నిర్మించాను అనుకోవడం మీకు గుర్తుందా దాన్ని గూర్చి మనం దానియల్ గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము ముప్పయో వచనంలో చదువుతాము ప్రజలు దాన్ని గూర్చి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారో అని అతడు అనుకున్నాడు in building a great ministry for the lord neeku telsa snehithuda prabhu koraku oka goppa paricharya cheyadaniki devudu ninnu vaadukoni undochu and then you look out over it and like nebuchadnezzar you say it's tremendous what i have done and you're thinking about the opinion that others have about your work it's a dead work nuvu danni nebuchadnezzar vale chuchi nenu enta brahmandamaina panini chesanu itarulu dani gunchi em anukuntunnaro ani aalochiste adoka nirjeeva kriya you got to take all those thoughts throw it in the garbage bin nuvu aa talampul annitini teesi chatta puttalo padeyali its babylon adi babylon ku sambandhinchinandi what nebuchadnezzar built was babylon and what your building is babylon too nebuchadnezzar kattindi babylon nuvu kadutundi kuda babylon e our righteous acts in human eyes are an abomination fit to be flushed out into the sewage system in the sight of god manushula drushtilo mana neeti kriyalu heyamainavi devuni drushtilo avi murugu neeti tho paatu paaraveyabadutaku taginavi all that is great in god's eye in man's eyes is an abomination to god it says in luke 16 verse 15 manushula drushtilo goppavaina vanniyu devuni drushtiki heyamaina vani lukas vartha 16th adhyayamu 15th vachanam cheptundi you know if you're not going to be radical in eliminating dead works from your life you'll never be a spiritual man meeku telusa 
మీ జీవితంలో నుండి నిర్జీవ క్రియలను తొలగించుకోవడానికి మీరు తీవ్రంగా లేకపోతే మీరు ఎప్పటికీ ఆత్మ సంబంధులు కాలేరు ఉదాహరణకు మీరు దేవుని పనిని జీతం కొరకు చేస్తే అదొక నిర్జీవ క్రియ మీ అవసరతల కొరకు దేవుడు మీకు డబ్బు ఇవ్వవచ్చు కానీ మీకు జీతం వస్తుందని మాత్రమే మీరు ప్రభువుని సేవిస్తే అదేంటి మీరు దాన్ని క్రైస్తవ పరిచర్య అని పిలవచ్చు కానీ అది నిజంగా దేవుణ్ణి సేవించడం కాదు అది దేవుణ్ణి డబ్బును సేవించడం మనం నిర్జీవ క్రియల నుండి విడుదల పొందటానికి మనం కళ్ళు తెరచునట్లు దేవుడు మనకు సహాయపడునుగాక